অর্ণা ও রিফাত দুই ভাই বোন ছোটবেলা থেকে ঢাকায় বড় হয়েছে বাবা বিশাল এক ব্যবসায়ী আর মা গৃহিণী মা একসময় স্কুলে শিক্ষিকা ছিলেন তাই সবসময় সন্তানদের পড়াশোনাতে বেশি মনোযোগ দিতেন ছুটির সময় বিভিন্ন পড়ার মধ্যে রাখতেন তাই বেশি ঘোরাঘুরিও করা হয়নি কখনো দুই ভাই বোনের অর্ণা এখন কলেজ শেষ করল মাত্র মানে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে মাত্রই শেষ হয়েছে আর বড় ভাই রিফাত ভার্সিটি সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে তারও এখন সেমিস্টার ব্রেকের ছুটি কিন্তু ছুটি হলে কি হবে মা ঠিকই দুই ভাই বোনকে পড়াশোনায় ব্যস্ত রেখেছে অর্ণার ভার্সিটি অ্যাডমিশনের পড়াশোনা আর রিফাতের পরের সেমিস্টারের কোর্সের পড়া আগে থেকে পড়ে এগিয়ে রাখা এভাবেই কাটছিল দিন একদিন গ্রাম থেকে এক লোক এলেন অর্ণাদের বাড়িতে আরে বাবলু ভাই এতদিন পর কি মনে করে আসুন আসুন ঘরে আসুন আরে রিনা কি অবস্থা ঢাকা এসেছিলাম একটা কাজে ভাবলাম এসে দেখা করে যাই আর তোমার বাচ্চাগুলোকেও তো সেই কবে দেখেছিলাম এখন নিশ্চয়ই অনেক বড় হয়ে গিয়েছে তোমাদের সাথে তো মেলা বছর দেখানি মনে করলাম ঢাকায় যেহেতু যাচ্ছি এক ঢিলে দুই পাখি মেরে যাই কাজটাও করা হলো তোমাদের সাথেও একটু দেখা করা হলো অনেক ভালো করেছেন ভাই রিফাতে বাবা শুনলে কি যে খুশি হবে আপনি হাত মুখ ধুয়ে বসুন ওই যে বাসুন হ্যাঁ হ্যাঁ তা তো ধুবই কিন্তু এসানুল কোথায় রিফাতে বাবা তো অফিসে বিকেলে ফিরবেন ওহো আচ্ছা 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 ছোট দুজনকে দেখছি না যে ওরা কোথায় ডাকু না ওদের কত বছর হয়ে গেল ওদের দেখি না হ্যাঁ হ্যাঁ ডাকছি দাঁড়ান এই রিফাত এই অর্ণা দেখে যা তোরা কে এসেছে এই যে দেখো কে এসেছে মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ কত বড় হয়ে গিয়েছে দুজন এখন তো আর ছোট্ট বলে ডাকা যাবে না তোমাদের কি রে রিফাত চিনতে পারিস নি আহা ওরা চিনবে কি করে সেই ছোট্ট থাকতে দেখেছে তখন তো কাঁধ থেকে নামতেই চাইত না আর এখন কত বড় হয়ে গিয়েছে আর অর্ণা তো তখন কোলের শিশু তা সত্যি আরে উনি তো ওদের বাবলু চাচা ও বাবলু চাচা আসসালামু আলাইকুম চাচা সরি চিনতে পারিনি সেই ছোটবেলায় দেখেছিলাম তো ওয়ালাইকুম আসসালাম বাবা হ্যাঁ সেটা তো বুঝেছি আসলে দোষটা আমারই এই এদিক ওদিক ঘুরি ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকি ঢাকায় আসাই হয় না তোমাদের সাথেও এই কারণে এত বছর দেখা হয়নি আর আমার কথাই বলবো কেন শুধু তোমরাও তো কখনো গ্রামমুখী হওনি কি করব চাচা আমি তো যেতেই চাই কিন্তু মাই সারাক্ষণ আমাদের পর পর করতে থাকে কোথাও যেতে দেয় না একদম ভাল লাগে না হয়েছে এখন আর মার বদনাম করতে হবে না ভাই আপনি যান ফ্রেশ হয়ে রেস্ট নিন এই রিফাত তো চাচাকে গেস্ট রুমটা দেখিয়ে দে তো অন্যা যাও পড়তে যাও আমি রান্নাঘরে যাই খাবার রেডি করি হুম যাচ্ছি চাচা আসুন হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা চলো অর্ণা মা আমি তো সেই ছোট্ট ভেবে তোমাদের জন্য চিপস আর চকলেট নিয়ে এসেছিলাম তোমরা তো অনেক বড় হয়ে গিয়েছো তারপর নাও ধরো চিপস আর চকলেটগুলো তোমাদের জন্য এনেছিলাম তো থ্যাংক ইউ চাচা অর্ণাদের গ্রামের বাড়ি নড়াইল জেলার তুলারামপুর গ্রামে দাদা গ্রামের জমিদার ছিলেন জানো জানো জমিদার নয় একদম বিশাল জমিদার পুরো গ্রামে এক নামে চেনে তাদের বংশকে একবারই গিয়েছিল তারা গ্রামে অনেক ছোটবেলায় অর্ণার বয়স তখন তিন কি চার আর রিফাতের বয়স তখন নয় বছর অর্ণা রিফাতের দাদা দাদির একমাত্র সন্তান তাদের বাবা তাই সম্পত্তি যা ছিল সবই উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের বাবাই পেয়েছে বিশাল পরিমাণ জমি আর সম্পদ বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু জমি ভাড়া দিয়ে আর কিছু জমি বিক্রি করে টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করে তাদের বাবা সেই ব্যবসায় এখন বিশাল ব্যবসায় পরিণত অর্ণার জন্মের আগেই দাদি মারা যায় দাদিকে দেখা সৌভাগ্য হয়নি তবে দাদাকে দেখা সৌভাগ্য হয়েছিল যদিও মাত্র একদিনের জন্যই কারণ তারা গ্রামে যাওয়ার পরদিনই তাদের দাদা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে রিফাত অবশ্য দাদা দাদি দুজনের আদরই পেয়েছে রিফাতের হাত ধরে তাদের দাদা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে 
পাশে অর্ণাও ছিল কিন্তু সে তখন অত্যন্ত ছোট কি হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছিল না আর রিফাতের হাত ধরে একটা স্মৃত হাসি দিয়ে যেন একমাত্র নাতি নাতনিকে কাছে পাওয়ার সুখে হাসি মুখে দাদা পৃথিবীকে বিদায় জানে বয়স অনেক হয়েছিল সাতাশি বছর বয়স কোন রোগে মারা যাননি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন অর্ণা শিশু কিছু মনে না থাকলেও রিফাতের সবই মনে আছে বাবলু চাচা তখন রিফাতের দুই কাঁধ ধরে দাঁড়িয়েই ছিলেন বাবলু চাচা হলো রিফাতের বাবার খালাতো ভাই পাশের গ্রামেই থাকতো সম্পত্তি সব দেখাশোনার জন্য বাবলু চাচা সাহায্য চায় অর্ণার বাবা একা মানুষ সানন্দে রাজি হয়ে যান অর্ণাদের বাবা সম্পত্তির কাজে আগেও মাঝে মাঝে গ্রামে গেলেও ব্যবসায়িক ব্যস্ততায় এখন আর যাওয়াও হয় না পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটবে তাই মা দুই ভাই বোনকে যেতে দিত না ব্যবসায়িক কাজে ঢাকায় এসেই তাই ভাবলেন ভাতিজা ভাতিজিকে একবার দেখে আসতেই হবে যেই ভাবা সেই কাজ চলেও এলেন সাথে নিয়ে এলেন একটুগুলো চিপস আর চকলেট এদিকে বাবলু চাচা এসেছে শুনে অর্ণার বাবাও দুপুরের মধ্যে চলে এসেছে বাসায় ফ্রেশ হয়ে সবাই একসাথে খাবার টেবিলে বসেছে বাবলু চাচার জন্য অর্ণার মা পোলাও গরুর মাংস মাছ ভুনা মুরগির রোস্ট ডিমের কোরমা সব রান্না করেছে বুঝতেই পারছ বয়স হচ্ছে তো এখন কি আর লাল মাংস এত খাওয়া উচিত হবে বলো হার্টের জন্য একদমই ভালো না আমি খুব খুশি হয়েছি তোমরা তো গ্রামে যাওয়ার প্রয়োজনই বোধ করো না সেই কবে না কবে গিয়েছিলে ছোট বাচ্চা দুটোকে তো নিজের ভিটে ভূমিরও একটু চেনানোর দরকার আছে নাকি তোমাদের পর তো ওদেরই দেখাশোনা করতে হবে এসব সম্পত্তির কি করব ভাই বলেন ব্যবসায় এত ব্যস্ত থাকি যে এখন যাওয়ারই সময় পাই না আর অন্য রিফাতের তো পড়াশোনা সব মিলে আর যাওয়া হয় না জানেন চাচা এবার পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর মাকে কত বলেছিলাম এবার আমরা বাড়িতে যাব আম্মু দিল তো আম্মুর এক কথা এখন সামনে অ্যাডমিশন এক্সাম পড়াশোনার ক্ষতি করা যাবে না অথচ আমার ফ্রেন্ডরা সবাই কত জায়গায় ঘুরছে অনেকে তো বিদেশেও যাচ্ছে আর আমি বাসায় বসে বসে ঘাস চিবোচ্ছি আর পড়াশোনা করছি আর কত অসহ্য লাগে আসলেই তো রে মা এটা খুবই খারাপ কি হবে এত পড়াশোনা করে এভাবে হলে তো ব্রেনে চাপ পড়বে একটু রিফ্রেশমেন্টের তো দরকার আছেই ব্রেনের জন্য আমি এবার কোনো কথা শুনব না এসান তোমরা সবাই মিলে আমার সাথেই চলবে এবার নড়াইলে না ভাই আমার পক্ষে একদমই সম্ভব হবে না এই সপ্তাহে দুই দুইটা ক্লায়েন্টের মিটিং আছে তারা আসবে অফিস ভিজিটে আমি একদমই পারবো না বড় ভাই আপনি বরং একটা কাজ করেন তো আপনি রিনা আর বাচ্চাদেরকে নিয়ে যান আরে বাহ আমি গেলে তোমার ঘর সামলাবে কে খাবেই বা কি বাইরের ফালতু খাবার আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা বরং থাকো আমি দুই ভাতিজার ভাতিজিকে নিয়েই ঘুরিয়ে নিয়ে আসি নড়াইল থেকে নিজের ভিটা ভূমিকে একটু চিনে নিক আর দেখবে গ্রামের আলো বাতাসে একটু গায়ে লাগলে ব্রেনটাও রিফ্রেশ হয়ে যাবে কি বলো অর্ণারিফত যাবে তো এই বাবলু চাচুর সাথে আম্মু আম্মু যাই না প্লিজ কিন্তু তোমার পড়াশোনা আরে যন্ত্রণা কি বললাম এতক্ষণ ধরে একটু ঘুরে আসুক চার পাঁচ দিন এসে আবার পড়াশোনা করবে না না হলে ব্রেনটা তো ইটের দলা হয়ে যাবে প্লিজ আর না করো না তোমরা আচ্ছা ঠিক আছে কি আর করার পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় নিজেদের গাড়িতে করে রওনা দেয় বাবলু চাচা রিফাত ও অর্ণা অর্ণা খুব এক্সাইটেড বড় হওয়ার পর এই প্রথম কোথাও যাচ্ছে সে গ্রামের কথা এতদিন শুধু চিন্তাই করেছে এবার সত্যি সত্যি বাস্তবে সে গ্রামে যাবে 
ভেবে খুশিতে মন লাফালাফি করছে ওইদিকে রিফাত চুপচাপ হেডফোনের গান শুনছে আর ভাবছে গ্রামে ইন্টারনেট পাবে তো ইন্টারনেট না পেলে বন্ধুদের সাথে কথা বলা হবে না কয়দিন ব্যাপক বিপদে পড়বে ওর মনের কথা বুঝতে পেরে কি না বাবলু চাচা বলে উঠেন যে ইন্টারনেট নিয়ে চিন্তা না করতে মোবাইলে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় ওখানে ইন্টারনেটও পাওয়া যাবে শুনে খুশি হয়ে যায় রেফা প্রায় সাড়ে সাত ঘন্টা জার্নি করে বিকেলের দিকে গ্রামে পৌঁছয় তারা দুপুরে গাড়িতেই খেয়ে নিয়েছে মা সবার জন্য বক্সে করে রান্না করে দিয়েছিল বিদায় দেওয়ার সময় মা বারবার সব নিয়েছে কিনা সাবধানে যাতে থাকে এসব বলছিলেন আর চোখে মুখে ফুটে উঠছিল টেনশন হাজার হোক সন্তানেরা প্রথমবারের মতো কোথাও যাচ্ছে তাও মা বাবাকে ছাড়া টেনশনের কি আর শেষ আছে সব দেখে বাবলু চাচাই আশ্বস্ত করলেন টেনশন না করতে উনি বললেন দেখে রাখবেন ওদের कतानीट क्यों तब तुम दादा दादी बाबा सामने देखो खाली पड़े কিন্তু বুঝলে যাচ্ছ আমার আবার পুরনো বাড়ির প্রতি অনেক ঝোঁক গত বছর ভাবলাম বাড়িটাকে সংস্কার করে ঠিকঠাক করে ফেলি এখনো অবশ্য বাইরের অংশটায় হাত দিতে পারিনি শুধু ভেতরের জায়গাটাকে একটু ঠিকঠাক করে থাকার মতো করে সাজিয়েছি আর কি যাতে তোমরা আসলে এই বাড়িতেই উঠতে পারো বুঝলে ভেতরে কি এরকম কালচে দেয়ালে নাকি আরে না রে না ভেতরটা অনেক সুন্দর করে সাজানো দেখলেই দেখবে ভালো লাগছে আর আসবাবপত্রগুলো তো অনেক পুরনো দেখলেই অনেক কিছু জানতেও পারবে আচ্ছা চলো চলো ভেতরে ঢুকি জুতা দরজা ডান পাশেই রেখো কাজের লোক আসলে ও ঠিকঠাক মতো গুছিয়ে রাখবে আচ্ছা চাচা কিন্তু আমাদের ঘর কয় তালায় আর আর উপরে যাওয়ার সিঁড়ি কোথায় তোমাদের সবার ঘরের জন্য ওই তিন তালা ঘরটা ঠিক করেছি ওই সিঁড়িটা হচ্ছে ওই যে ওই যে ভেতরের দিকে ওমা বাড়ির ভেতরে এত বড় সিঁড়ি এমন তো কখনো দেখিনি এমন আর অনেক কিছু আছে যা তোমরা দেখো নিমা এই বাড়িতে ঘুরে ঘুরে সব জিনিসপত্র দেখবে তাহলেই দেখবে অর্ধেক দিন এমনিতেই চলে গিয়েছে তাই তো মনে হচ্ছে চাচা এই যে বড় করে ঝোলানো ছবিটা এটা কার ঘরের করে থাকা বিশাল একটা বাধাই করা ছবির দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করে রিফাত এটা তোমাদের বড় আব্বা এত বড় ছবি হ্যাঁ বিশাল বড় জমিদার ছিলেন তোমার বড় আব্বা এই গ্রামের প্রায় অর্ধেকেরও বেশি জমি তোমার বড় আব্বার ছিল একসময় পরে তো তোমার দাদা বাবা অনেক জমি বিক্রি করে দিলেন এত জমি জমাতে কি আর হবে বলো এগুলোর তো মেনটেন্সেরও একটা ব্যাপার আছে তাই না এর থেকে বরং এই ছোট ঝামেলা বাদ দিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে এখন মানুষেরও ভালো হচ্ছে তারাও কিছু একটু জায়গা টায়গা পেল ঘর বাড়ি করে থাকার জন্য মানুষজনও বাড়ছে মেনটেন্সেরও কষ্ট কম কেমন যেন একটু গা ঝিমঝিম করা করা বাড়িটা অনেক পুরনো তো এই জন্য একটু শুরুর দিকে এমন লাগবেই আমারও লেগেছিল এখন আর অবশ্য ওসব লাগে ফাগে না আপনি এখানেই থাকেন চাচা হ্যাঁ এই বাড়িটা ঠিক করার পর এখানেই উঠে পড়েছি দোতলায় একটা রুমে তোমাদের জন্য তিন তলায় দুটো রুম রেখেছি যার যেটা পছন্দ নিয়ে নাও যাও জলদি যাও আচ্ছা ঠিক আছে এত বড় ড্রয়িং রুম আর ডাইনিং রুম আল্লাহ এই দুই রুমে তো আমাদের পুরো ফ্ল্যাটের সমান এই আসলেই তো 
বাড়ির বাকি জায়গাটা পরে ঘুরিয়ে দেখাবো নে এখন যাও সবাই নিজে নিজের ঘরে ব্যাগপত্রগুলো রেখে ফ্রেশ হয় নাও বিশাল এক জার্নি করে আসলাম আমরা আর শোনো তোমরা ফ্রেশ হতে থাকো অতক্ষণে তোমাদের জন্য গরম গরম মোগলাই সিঙ্গারা আর পুরিয়া নিয়ে রাখি এখানকার মোগলাই বুঝলে হে বিশেরা আচ্ছা চাচা দেশি মুরগির মাংস সবজি আর নদীর তাজা মাছ এসেছে সেগুলো রেডি করতে বলি কি বলো তোমরা হ্যাঁ চাচা একদম চলবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমারও কোন পুকুরে মাছ ধরতে কি বলো তোমরা মাছ ধরতে পারো তো ঠিক আছে চাচা যাব না পারি না চাচা তবে শিখে নিব সন্ধ্যা নাস্তা খাওয়ার পর বাড়িতে ঘুরিয়ে দেখাতে থাকে বাবলু চাচা অর্নার রিফাতকে এত পুরনো আসবাবপত্র দেখে দেখে বিস্ময় হতবাক হয়ে যায় ওরা শীঘ্রই রিফাতের চোখে পড়ে একটা তলোয়ারের দিকে অনেক আগ্রহের সাথে সেটা হাতে নেয় রিফাত চাচা এই তলোয়ার কিসের বড় আব্বা যোদ্ধা ছিলেন নাকি কোনো আরে না না জমিদারদের ওরকম যুদ্ধ ফুদ্ধ করতে হয়নি উনি অনেক সংগ্রহ করতে পছন্দ করতেন কোনো কিছু পছন্দ হলেই কিনে ফেলতেন জানো এই তলোয়ারটাও সেরকমই একটা জিনিস ব্রিটিশ আবলের কিভাবে যেন বাংলাদেশে এই তলোয়ারটা চলে আসে কথিত আছে এই তলোয়ার স্কটল্যান্ডের কোনো এক রাজার ছিল অনেক ছোট বড় যুদ্ধে এই তলোয়ার দিয়েই সেই রাজার সেনাপতিরা তাদের প্রতিপক্ষদের পরাস্ত করেছে কিন্তু জানো কোন একটা যুদ্ধে রাজাকে তার প্রতিপক্ষরা হত্যা করে তারপরেই সমস্ত সম্পদ লুটটুট করে এই তলোয়ারটাও নিয়ে আসে পরে নানা হাত ঘুরে যায় ব্রিটেনে আর সেখান থেকে চলে আসে আমাদের এই বাংলায় আর তোমার বড় আব্বারও নজর বাহ দেখার সাথে সাথেই এটা কিনে ফেলল অনেক অসাধারণ একটা এন্টিক পিস এই তলোয়ারটা জানো তাই তো দেখছি অনেক সুন্দর কে বলবে এই তলোয়ারি বয়ে বেড়াচ্ছে শত শত মানুষের রক্ত ভাবলেই কেমন যেন গাছি উড়ে ওঠে আসলেই এই যে দেখো তোমার বড় আব্বার লাইব্রেরি কত শত বই যে এখানে আছে এসব পরিষ্কার করে আমি নিজে আবার নিজের হাতে এখানে রেখে দিয়েছি বুঝলে একটা মানুষের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখার জন্য একটা লাইব্রেরির চেয়ে আর বড় কিছু কি হতে পারে সত্যি আরে বাহ ফায়ারপ্লেসও আছে দেখি এটাই আমি কখনো কল্পনাও করিনি বাংলাদেশে কোনো বাড়িতে ফায়ারপ্লেস থাকবে ওই যে অনেক পুরনো বাড়ি আগেই তো বললাম অনেক কিছুই এই বাড়িতে দেখবে যা তুমি এই বাংলাদেশে সচরাচর দেখতে পাবে না আর তোমরা তো এই ইট পাথরের শহরেই বড় হলে এসব দেখার টাইম কোথায় তোমাদের সব নতুন নতুন লাগছে এই জন্য তোমাদের কাছে বাবলু চাচা বাইরে কি ঝড় হচ্ছে নাকি ও বাবা যেভাবে বাঁচ পড়া শুরু হয়েছে মনে হয় আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে জেনারেটর বা আইপিএস আছে এই বাড়িতে এই রে না রে মা তাহলে যদি ইলেকট্রিসিটি চলে যায় সমস্যা কি মোমবাতি তো আছে ও আচ্ছা এই যে বলতে বলতে চলে গেল এক কাজ করো তোমরা নড়াচড়া করো না এখানেই বসু আমি গিয়ে রান্নাঘর থেকে মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে আসছি মোবাইলের আলো দিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে আসে বাবলু চাচা বাড়ির সাথে মিল রেখে কিনা মোমবাতি গুলো বড় বড় পুরো ঘরই আলোকিত করে দেখে বাহ এত বড় মোমবাতি হ্যাঁ জমিদার বাড়ির মোমবাতি বলে কথা জমিদার টাইপেরই তো হবে 
কি বলো তোমরা তাও ঠিক বলেছেন চাচা আচ্ছা বাবলু চাচা এই বাড়ির কোনো ইতিহাস নেই নেই মানে অবশ্যই আছে তবে আমার সম্পূর্ণটা জানা নেই আমি শুধু জানি তোমাদের বড় আব্বা কিন্তু এই বাড়িটা বানায়নি জমি সহ কিনে নিয়েছিল এক লোক থেকে তারপর উনি ওনার পরিবার সহ কিছুদিন ছিল ওই বাড়িতে তারপর সামনের ওই বাড়িটা বানিয়েছিল সেখানেই উঠে পড়ে কিন্তু একটা ব্যাপার জানো কি তোমার বড় আব্বা শিফট করার পর এই বাড়িটা কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে আর ব্যবহার হয়নি আমি এত বছর পরে এই বাড়িটায় হাত দিলাম কি অদ্ভুত কেন চাচা আমি একদমই জানি না রে বাবা তোমাদের বাবাও মনে হয় না জানে তোমার দাদাও কখনো কিছু বলে যায়নি ব্যাপারটা নিয়ে ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক পুরোই কোনো ভূতুরে ব্যাপার স্যাপার নেই তো বন্ধুদের থেকে শুনেছি এরকম পুরনো বাড়িতে অনেক ভূতুরে ব্যাপার স্যাপার থাকে আরে না রে মা এরকম কখনো আমি শুনিনি যদি থাকতো তাহলে তো অবশ্যই কানে আসতো তবে জানো কি আমার জন্ম কিন্তু এই গ্রামে না কিন্তু আমার গ্রামের থেকে আমি এই গ্রামে আর এই বাড়ির উঠোনে মনে হয় অনেক বেশি সময় কাটিয়েছি সুতরাং এমন কোনো ঘটনা থাকলে এতদিনে দু একটা পড়ি তো আমার সামনে পড়েই যেত না হলেই ভালো বাঁচা গেল কেন রে ভূতরে কাহিনী হলে রাতে ঘুমোতে পারতি না তাই না উফ তুই চুপ কর তো আচ্ছা চাচা এই বাড়ির তো নেই কিন্তু এই গ্রামের কোনো অদ্ভুতুরের কাহিনী নেই এই রিফাতের বাচ্চা তো সমস্যা কি হ্যাঁ বেশি কলিজা বড় হয়ে গেছে তোর কেন ভয় পাচ্ছিস নাকি চুপ এমনি একটা পুরনো বিশাল বাড়ি তার উপরে ইলেকট্রিসিটি নেই বাইরে ঝড় এর মধ্যে সে পড়েছে অদ্ভুত কাহিনী নিয়ে যত সব আরে এটাই তো গল্প শোনার জন্য একদম পারফেক্ট মোমেন্ট আচ্ছা আচ্ছা তোমরা এখন থামো তো রিফাত ঠিকই বলেছে এই আবহাওয়াটা আসলেই গল্পের আসর জমানোর মতো ছোটবেলায় কিন্তু এমন আবহাওয়াতে আমরা ভাই বোনেরা সবাই একসাথে বসে গল্পের আসর জমাতাম আহ কি দিন ছিল সেগুলো আচ্ছা সে যাই হোক এই গ্রামে অমন কোনো কাহিনী টাহিনী নেই তবে হ্যাঁ কয়েক গ্রাম পরে কিছু একটা ঘটনা তো ঘটছে কয়েকদিন ধরে কানে আসছে কি ঘটনা আর বলো না ওই গ্রামে নাকি কয়েক দশক ধরেই মানুষগুলো কুসংস্কারে বিশ্বাসী আর জানো সেই কুসংস্কারের জন্যই ওই গ্রামের মানুষরা শয়তানের পূজা করে আর পূজোর অংশ হিসেবে গ্রামের নতুন বৌদের এক হাত বলি দেয় হ্যাঁ হাত বলি দেয় মানে ওই গ্রামের প্রথা গ্রামে কোনো নতুন বউ এলে ওই শয়তানকে উদ্দেশ্য করে ওই নতুন বউয়ের একটা হাত কেটে ওই শয়তানটাকে তুষ্ট করার জন্য ভেট করা হয় আর ওই কাটা হাত পরে থাকে শয়তানের মূর্তির সামনে আর বউগুলো শুনেছি কেউ কেউ রক্তক্ষরণে মারা যায় আবার কেউ বেঁচেও যায় কিন্তু বাকি জীবন ওই এক হাত কাটা অবস্থাতে তাদের জীবন পার করে দেয় এখনো গেলে দেখা যায় প্রচুর মহিলাদের এক হাত আছে অদ্ভুত তো এরকম কেন তা তো জানি না রে মা কোন একটা কারণে হয়তো এখন মাথায় আসছে না যাই হোক বাহ ইলেকট্রিসিটি চলে আসলো বাকি কাহিনী আরেকদিন বলবো না এখন চলো গরম গরম মুরগির মাংস আর সাথে নদীর তাজা মাছ যে ডিনারটা শেষ করে ফেলি বাকি কাজ আর কথা কালকের জন্য হ্যাঁ চলেন চাচা খাবার টেবিলে আর তেমন কোনো কথা হয়নি কারো মধ্যে যা হয়েছে সবই খাবার সম্পর্কিত বাবলু চাচা জানায় মাছগুলো অন্যদের নিজস্ব পুকুরের আর মুরগিও তাদের খামারেরই তাদের বাবার কথায় পুকুরে মাছ চাষ আর মুরগির খামারের ব্যবস্থা করেন বাবলু চাচা এই পুকুরের মাছ আর খামারের মুরগি প্রতি দুই সপ্তাহ পরপর অন্যদের বাসায় পাঠানো হয় ওরা বাসায় যে মাছ মাংস খায় সব এখানেরই শুনেই অর্ণা আবদার করে কালকে সেই পুকুর আর মুরগির খামার দেখতে যাবে বাবলু চাচাও জানান যে এই জন্যই তিনি তাদের নিয়ে এসেছেন সব কিছুই দেখাবে খাবারের পুরোটা সময় রিফা চুপচাপ করে খেতে থাকে তার মাথায় হাত কাটা বউয়ের ঘটনাটা ঘুরতে থাকে বাবলু চাচা কয়েকবার জিজ্ঞেস করেও রিফাতের কি হয়েছে কেন চুপচাপ এর কোনো উত্তর পায়নি পরে তিনিও ভেবে নেন হয়তো 
সেই ঘটনাটাই ভাবাচ্ছে রিফাতকে তাই আর তাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি ভাবুক ছেলেটা নিজের মতো খাওয়া শেষে সবাই যে যা নির্দিষ্ট রুমে চলে যায় সারা দিনে লং জার্নি আর ভরপেটে খাওয়া দাওয়ায় বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়ার সাথে সাথেই গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় সবাই ঘুমের মধ্যে হঠাৎ অর্ণার ঘুম ভেঙে যায় কে যেন তার পা ধরে হ্যাঁচকা টান মারে চমকে উঠেই তাকিয়ে সবার আগে চোখ যায় সামনের দিকে দেখে উপরের সিলিং আর দেয়ালের সংযোগ যে অংশে সেখানে কি যেন একটা তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে চিৎকার করে ওঠা অর্ণা মানুষের মতোই দেখতে জিনিসটা উস্ক খুস্ক মাঝারি বড় চুল সাদা কাপড় পরা অদ্ভুত একটা মানব দেহ তার দিকে কেমন ড্যাপ ড্যাপ করে তাকিয়ে আছে অর্ণাকে সবচেয়ে বেশি যেটা বিস্মিত করে তা হলো দেহটা যেন উপরের সিলিং আর দেয়ালের উপরের অংশের যে সংযোগ স্থান সে কোনায় রীতিমতো বসে আছে ঝুলেও না পরেও যাচ্ছে না আবারও কাঁপতে কাঁপতে বলে ওঠে অর্ণা কে তুমি ওভাবে দেয়ালের উপর বসে আছো কি করে কি হলো কথা বলছো না কেন আমি বড় একা অনেক অনেক একা আমার কেউ নেই আমার সাথে খেলার মতো কেউ নেই তুমি খেলবে আমার সাথে আসো সাথে রিফাতের হঠাৎ আগমনে চমকে ওঠে অর্ণা দরজায় রিফাতের থেকে চোখ সরি উপরের দিকে তাকায় সেই সাদা কাপড়ের উদ্ভব দেহটা নেই সেখানে चले भय पा रात বালিশ নিয়ে রিফাতের পিছু পিছু তার রুমে যায় অর্ণা যাওয়ার আগে আরেকবার তাকিয়ে নেয় অর্ণা সেই জায়গাটাতে না নেই সাদা কাপড় পরার দেহটা ঢাকার বাড়িতেও অর্ণা কখনো ভয় পেলে রিফাতের কাছে গিয়ে ঘুমায় রিফাতও সেটা নিয়ে খোঁজায় যে যখন আমি বড় হয়ে দূরে চলে যাব তখন ভয় পেলে কি করবি উত্তরে অর্ণাও বলে যে সেও রিফাতের পিছু পিছু গিয়ে তার বাড়িতে হামলা দেবে কাল সকালেও হয়তো রিফাত আবারও খোঁজা দেবে এটা নিয়ে যাই হোক অর্ধেক রাত শুধু এপাশ ওপাস করে কাটিয়ে দেয় অর্ণা আর ভাবে সে কি আসলে সে অদ্ভুত দেহটাকে দেখেছে না গভীর ঘুমের স্বপ্ন ছিল সেটা নাকি হঠাৎ গভীর ঘুম ভেঙে যাওয়ার কারণে হ্যালুসিনেশন হয়েছে এগুলো ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়ে অর্ণা সকালে ঘুম ভাঙে মোরগের ডাকে এটাও প্রথমবার হল উঠে দেখে রিফাত চোখ ডলতে ডুলতে উঠছে মোরগের খেয়াদের কাজকর্ম নাই নাকি নিজেও ঘুমায় না মানুষেও ঘুমোতে দেয় না এই ভোর সাড়ে পাঁচটায় কোন ছাগল ডাকাডাকি করে না ঘুমিয়ে ছাগল না মোরগ আর ভোরবেলা সূর্য দেখলে মোরগ ডাকাডাকি করে কেন তুই জানিস না ওই একই যাহাই মোরগ তাই ছাগল কাচ্চির লাইসের সাথে মিশালে সবই মাংস যাই হোক হ্যাঁ জানতাম কিন্তু 
নিজে যে অত্যাচারের ভিক্টিম হব সেটা জানতাম না এই যে বাবা রিফাত জি চাচা আসুন ও বাবা এই ভোর ভোরে দেখি উঠে পড়েছো যে মোরগের ডাক না উঠে যাব কই গ্রামে এটাই হয় রে বাবা ফসরের রাজা আর মোরগের ডাক শুনেই মানুষের ঘুম ভাঙে এই সময় তো গ্রামে সবাই আগে আগেই ঘুমিয়ে পড়ে আরে অন্য দেখি আছো এখানে তুমিও কি এখানেই ঘুমিয়েছিলে মা হ্যাঁ চাচা রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছিল তাই আমার সাথে ঘুমোতে বলেছিলাম ও আচ্ছা আচ্ছা এখন জলদি রেডি হয়ে নিচে নামো তো নাস্তাটা করেই আমরা বের হব আচ্ছা চাচা ফ্রেশ হয়ে রিফা তরুণের নিচে নেমে দেখে নাস্তার রেডি টেবিলে পরোটা ডিম ভাজি সবজি ভাজি বুটের ডাল খুব মজা করেই খেলো ওরা তারপর তারা বের হলো গ্রাম দেখতে বাইরে আকাশ হালকা মেঘাচ্ছন্ন মৃদু বাতাসও আছে সব মিলিয়ে ঘুরতে ভালোই লাগছে রিফা তরনার প্রথমে তারা যায় পুকুরে গিয়ে দেখে সেখানে কিছু লোক আগে থেকে এসে হাজির তাদের দেখাবে মাছ ধরা একজন রিফাতকেও জিজ্ঞেস করলো সেও তাদের সাথে মাছ ধরবে কিনা রিফাত হেসে না করে দেয় বাবলু চাচার সাথে পুকুর পরে দাঁড়িয়ে সে আর অরণা মাছ ধরা দেখতে থাকে ইয়া বড় এক মাছ ধরে ফেলে কয়জন বাবলু চাচি থেকে জানতে পারে সেটা কাতলা মাছ এবং এই মাছ দিয়ে আজকে দুপুরে খাবে অরণা ও রিফাত মাছ ধরা দেখাটা খুব এক্সাইটিং লাগে দুই ভাই বোনের কাছে মাছ ধরার শেষে তারা যায় মুরগির খামারে সেখানে এতগুলো মুরগি দেখে অবাকই হয় ওরা ছোট কতগুলো মুরগির বাচ্চা দেখে তাদের কাছে যায় অর্ণা আদর করতে কিন্তু অর্ণা আসছি দেখে দৌড় দেয় বাচ্চাগুলো এরপর কিছু খেত জমি দেখিয়ে আকাশ আরও মেঘলা করেছে দেখে তাদের নিয়ে ঘরে ফিরে আসে বাবলু চাচা তারপর ফ্রেশ হয়ে গোসল করে দুপুরে খেতে বসে সবাই একসাথে বাবুরচি কিন্তু অনেক মজা করে রান্না করে চাচা হ্যাঁ হ্যাঁ সে প্রতিদিন দুপুরে আর রাতে রান্না করে দিয়ে যায় যদিও খুব ভালো রান্না করে গত পঁচিশ বছর ধরে তো আমাদের সাথেই আছে তোমার দাদা কিন্তু তার রান্নার বড় ভক্ত ছিল তোমার দাদি মারা যাওয়ার পর তো সমস্ত রান্না বান্না কাজ ওই করত তোমার দাদা মারা যাওয়ার পর আর কার জন্য বা রান্না করবে তাই সে চলে যেতে চেয়েছিল তখন তোমার বাবা ওনাকে একটা হোটেল খুলে দিল ওই যে চৌরাস্তাটা আমরা আসবার সময় পার করলাম ওইখানে তোমাদের একটা জমিতে এই গ্রামের কিন্তু সব থেকে নাম করা হোটেল সেটা সেখানেই রান্না বান্না সমস্ত হয় তার আমি যখন এখানে আসি সে দুবেলা রান্না করে দিয়ে যায় মাঝে মধ্যে যদিও দুপুরে রাতে খাওয়ার হোটেল থেকেই ডিরেক্ট চলে আসে আর তাছাড়া সকালে নাস্তা তো ওর হোটেল থেকেই আসে বা বেশ ভালো তো কিন্তু বাবলু চাচা আপনি কোনো বিয়ে শাদি করেননি না রে বাবা এই সংসার ধর্মের চাপ আমাকে দিয়ে সামলানো সম্ভব না ব্যবসার কাজে দৌড়াদৌড়ি করি এদিক ওদিক এই শহর ও শহর এখন নেশার মতো হয়ে গিয়েছে বিয়ে করলে তো এক জায়গাতেই আটকে থাকতে হতো আমার ছটফট লাগে তাই আর বিয়ে টিয়ে এইসব ঝামেলায় যায়নি কিন্তু এভাবে আর কতদিন দৌড়াদৌড়ি করবেন যতদিন এই শরীরটা কুলোয় ততদিন অব্দি তারপর এখানেই থেকে যাব সেও তোমরা যতদিন না এই সব কিছু বুঝে টুঝে নাও বুঝলে এখানে যে এত সম্পত্তি দেখতে পাচ্ছ এসব তো আমাদের পর তোমাদেরই দেখে শুনে রাখতে হবে তোমাদের বাবার উপরে আমি একদম ভরসা পাই না শোনো যখনই বন্ধ হবে পাখির মতো ছুটে চলে আসবে মা না করলেও আমাকে ফোন দিয়ে দিবে বাকিটা আমি দেখে নেব তোমার মা বাবা আমাকে অনেক সম্মান করে আমার কথা শুনে আমি ওদের অনেক ভালোবাসি হ্যাঁ সেটাই তো দেখলাম ঢাকাতে এখন জলদি জলদি খাওয়াটা শেষ করে নাও দেখি এখন আমরা খাওয়া শেষ করে নদী দেখতে যাব চিত্রা নদী চিত্রা নদীর নাম শুনেছ তো আমাদের বাংলাদেশের ফেমাস ক্রিকেটার মাশরাফি ওরও কিন্তু অনেক পছন্দের নদী এটা হ্যাঁ চাচা অনেক শুনেছি ইন্টারভিউ ওনার এই নদীর কথা চলো চলো আমরা যাব তাড়াতাড়ি চলো খাওয়া শেষে কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে রওনা দেয় চিত্রা নদীর পাড়ের উদ্দেশ্যে জীবনেও কোনো নদীর পাড়ে যায়নি দুই ভাই বোনের কেউই 
দুজনই অনেক উত্তেজিত আধ ঘন্টার মধ্যে চলে আসে সেখানে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে নৌকা ভ্রমণ করে ছবি টবি তুলে রওনা দিয়ে দেয় সন্ধ্যা হওয়ার আগে আগে বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামার পর অর্ণা বাড়িটার দিকে তাকায় কেমন যেন লাগে তার যেন বাড়িটা তাকে ডাকছে যদিও সে বাড়িটার ভেতরেই যাবে এখন তারপরে ওই অদ্ভুত হলে অনুভূতির অর্থ বুঝল না সে বাড়িতে ঢুকে দেখে তাদের জন্য চিতই পিঠা সর্ষে ভর্তা আলু ঝোল তরকারি আর পায়েস দিয়ে গেছে কি বাবলু চাচা থেকে জানলো যিনি দিয়ে গেছেন তিনি তাদের দাদার বাড়িতে বেশ অনেক দিন কাজ করতেন দাদা মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের বাবাকে পেলে পুষে বড়ও করেছিল উনি ওরা এসেছে শুনে এগুলো বানিয়ে নিয়ে এসেছিলেন ওদের জন্য ওদের না পেয়ে রেখে গেছে কালকে আসবেন দেখা করতে ওদের সাথে খুব মজা করে পিঠার পায়েস খেল ওরা তারপর কতক্ষণ গল্প করলো তিনজন মিলে বাবলু চাচা থেকে তাদের বাবার ছোটবেলার গল্প শুনল তারপর রাতে খিচুড়ি গরুর মাংস দিয়ে পেট ভরে খেয়ে ঘুমোতে গেল রিফাত জিজ্ঞেস করেছিল আজকে ঘুমাবে নাকি অর্ণা কিন্তু অর্ণা না করে দিয়েছে সে দেখতে চায় যে আসলে দুঃস্বপ্ন ছিল নাকি সাদা কাপড় পরা দেহটা আসলেই ছিল ঠিক মাঝরাতে গত রাতের মতোই একইভাবে অর্ণার ঘুম ভেঙে যায় তাকিয়ে দেখে সে আগে জায়গাতেই সে সাদা কাপড় পরা দেহটা তার দিকেই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আসছে কে তুমি আমি অনেক একা আমার সাথে খেলবে আমার না কেউ নেই সাথে খেলার খেলবে আমার সাথে এসো না খেলি হ্যাঁ খেলব কিন্তু কিন্তু তুমি কে না জানলে কিভাবে খেলবো বলো আমি সাবি না আমার কেউ নেই খেলার আমি অনেক একা এসো এসো না আমার সাথে আমরা খেলি কোথায় যাবে খেলতে এসো এলেই দেখবে এসো বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায় অর্ণা তারপর কি যেন হয় যেন সম্মোহিতর মতো সাবিনার দিকে এগোতে থাকে অর্ণা তারপর মুহূর্তে বেহুশ হয়ে যায় তারপর যখন হুঁশ ফেরে দেখে রিফা তার বাবলু চাচা তাকে শক্ত করে ধরে আছে আর সে রেলিং এর উপর দাঁড়ানো এই অর্ণা তুই রেলিং এর উপর দাঁড়িয়ে আছিস কেন মা অর্ণমা তুমি এখানে কি করছো কি হলো তোমার আমি জানি না আমি এখানে কিভাবে এলাম আমি তো আমার রুমে ছিলাম তাই না সেটা তো আমরা জানি না তোকে শুনলাম কার সাথে যেন কথা বলছিস ভেবেছি ঘুমের ঘরে হয়তো তাই পাত্তা দেয়নি তারপর নিচে গিয়ে বাবলু চাচাকে জানালাম দোতলা তিনতলা নিচতলা কোথাও তোকে খুঁজে পাইনি তারপর সবাই মিলে বাইরে বের হই তোকে খুঁজতে বের হই হাসির আওয়াজ শুনে দেখি তুই ছাদে রেলিং এর উপর দাঁড়িয়ে হাসছিস কি ভয়ঙ্কর অট্ট হাসি গা শিউড়ে ওঠার মতো কি হয়েছিল তোর আমি আমি জানি না আমি সত্যি জানি না কিছু মনে করতে পারছি না রিফাত বাবা মতি গতি আমার ভালো ঠেকছে না তোমরা এক কাজ করো চলো তোমাদের আমি ঢাকায় দিয়ে আসি আর দেরি করা যাবে না তোমাদের জিনিসপত্র থাক আমি এসে সব গোজ গাজ করে তারপর ঢাকায় পাঠিয়ে দেবো না এখনই রণত দেওয়া হবে চলো 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 হ্যাঁ চাচা চলেন আমারও ভালো লাগতেছে না অর্ণা অর্ণা চল আমরা ঢাকা যাই তখনই রওনা দেয় তারা ঢাকার উদ্দেশ্যে পথের মধ্যে অর্ণা একটা কথাও বলেনি রিফা তো কিছু জিজ্ঞেস করেনি বাবলু চাচাও না সবাই চুপ রিফাত একবার বলেছিল বাসায় ফোন দেওয়ার কথা বাবলু চাচা না করে টেনশনে সারা রাত না ঘুমিয়ে থাকবে তাদের বাবা মা তাই না করল ফোন দিতে পৌঁছে একেবারে জানাবে সব এত রাতে রাস্তা খালি গাড়ি টান দিয়ে দিয়ে সকাল আটটার মধ্যে ঢাকার বাসায় পৌঁছে যায় অফিসের জন্য অর্ণাদের বাবা বের হবে মাত্র দরজা খুলেই দেখে অর্ণার রিফাত বাবলু চাচা দাঁড়িয়ে আছে দরজায় 
রিফাত অর্ণা বাবলু ভাই এত সকালে কি হয়েছে শরীর খারাপ করেছিল বলছি একটু বসে নেই আসো আসো বাবলু ভাই বসেন কি হয়েছে এরকম ব্যাগ ট্যাগ ছাড়াই রাতের কাপড় পরেই চলে আসলি যে মা অর্ণার কিছু একটা হয়েছে কি জানি না আমরা তো বড় আব্বার পুরনো বাড়িতে উঠেছিলাম পরশু রাতে হঠাৎ অর্ণার চিৎকার চিৎকার শুনেই গিয়ে দেখেও কাঁপছে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে ও বলল দুই স্বপ্ন দেখেছে তাই আর পাত্তা দেয়নি ওকে তখন বলি যে আমার সাথে এসে ঘুমোতে ভয় পেলে এরপর সব ঠিকই ছিল গতকাল রাতে শুনি ও যেন কার সাথে কথা বলছে ভেবেছি সারাদিনের ঘুরে ঘুরে আর খাওয়া দাওয়ার পর হয়তো গভীর ঘুমে আছে আর ওই জন্যই হয়তো ঘুমের মধ্যে কথা বলছে তাও কেমন যে একটা খটকা লাগছিল কয়েক মিনিট পর রুমে গিয়ে উঁকি দেই দেখি ওর রুমে নেই ওয়াশরুমেও নেই নিজে গিয়ে ড্রয়িং রুম ডাইনিং রুমে খুঁজলাম কোথাও নেই তখন বাবলু চাচাকে ডেকে তুলে বলি যে ওকে পাচ্ছি না তারপর আমি চাচা ড্রাইভার বাড়ির বাইরে খুঁজতে বের হই ওমা বের হতেই শুনি কেমন যেন একটা খিল খিল অদ্ভুত উড়ে হাসি হাসির আওয়াজ লক্ষ্য করে যেই উপরে তাকাই দেখি অর্ণা ছাদের রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে আছে দৌড়ে আমি আর চাচা গিয়ে ওকে ধরি ধরার পর ওর হুঁশ ফিরে আসে কি হয়েছিল ও কিচ্ছু মনে করতে পারছিল না এক নিঃশ্বাসে বলে যায় রিফাত অর্ণা নির্বিকার ভাবে চুপচাপ বসে থাকে একেবারে ব্ল্যাঙ্ক হয়ে থাকা যাকে বলে পুরো ঘটনা শুনে মা বাবা ভয়ে আঁকে ওঠে মা অর্ণা কি হয়েছে মা বলো কি হয়েছে মা শুনে মুখটা শুকিয়ে যায় বাবার ওই রুমটা তো ভালো না কেন কি হয়েছে ওই রুমে পুরোপুরি জানি না কিন্তু বাবার থেকে শুনেছিলাম ওই ঘরটা ভালো না কেন পুরোপুরি বলেনি কিছু ওই ঘরটার কারণেই বাবা ওই বাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল রুমের ভিতর নাকি লাফালাফি আশ্রা আশ্রি শব্দ আসত কয়েকদিনই ছিল এরকম কিন্তু রুমে গেলে সব নিশ্চয় পরে দাদা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বাবা মাকে নিয়ে ওই বাড়ি ছেড়ে চলে আসে এরপর আর কেউ ওই বাড়িতে উঠিনি আহা আমাকে তো আগে বলতে পারত এইসব কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম অনেক ছোটবেলায় বাবা বলেছিল আমাকে ওই বাড়ির ভিতরে যেন না যায় এত আগের কথা মাথা থেকে বের হয়ে গিয়েছিল ঘটার কথা শুনে মনে পড়ল তখন ভাবতাম বাবা হয়তো চায় না আমি ওই বাড়ি যাই তাই ভয় দেখানোর জন্য এসব বলছে বুঝিনি আসলে কোনো ঝামেলা ছিল ওই রুমে কিন্তু এই ঝামেলাটাই হয়তো মূল কারণ অর্ণার এই অবস্থার অর্ণা কোনো কথাই বলেনি আর একদম চুপচাপ বাবা মা কত চেষ্টা করলো অর্ণাকে কথা বলাতে হু হ্যাঁ ছাড়া আর কোনো কথা বলেনি অর্ণা দুপুরে মা অর্ণার প্রিয় সব খাবার রান্না করলো কিন্তু অর্ণাকে দিয়ে বেশি কথা বলাতে পারল না সবাই মিলে ভাবল শখে আছে তো প্রেশার না দিয়ে ব্যাপারটা নিয়ে আর অর্ণাকে ঘাটাঘাটি না করাই ভালো নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যাবে এভাবেই কেটে যায় সপ্তাহ খানেক মাঝে বাবলু চাচা গ্রামে ফিরে গিয়ে অর্ণাদের সব জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে আপাতত ওদের বাসায় আছে তিনি জানালেন অর্ণা পুরোপুরি ঠিক হয়ে গেলে নিশ্চিত হয়ে তারপর যাবেন তিনি অর্ণাও আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ একদিন দুপুরে ঘুমিয়েছিল অর্ণা তারপর উঠে চিৎকার শুরু করল আমি যাব আমাকে নিয়ে যাও আমাকে নিয়ে যাও নিয়ে যাও নিয়ে যাও কি হয়েছে মা কোথায় যাবে বলো এখনই নিয়ে যাব নিয়ে যাও আমাকে নিয়ে যাও আমি সাবিনার কাছে যাব নিয়ে যাও আমাকে সাবিনার কাছে নিয়ে যাও নিয়ে যাও সাবিনা কে মা কে সাবিনা এই রিফাত সাবিনা কে আমি তো জানি না ওর তো এই নামে কোনো ফ্রেন্ডও নাই গ্রামে কোনো মেয়ের সাথে পরিচয় হয়েছিল সাবিনা নামে না তো ওকে তো কারোর সাথেই কথা বলতে দেখিনি তাহলে ও কার কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছে 
কোথায় নিয়ে যাওয়া কথা বলছে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে গ্রামের ওই বাড়িতে নিয়ে যাও আমাকে নিয়ে যাও নিয়ে যাও অন্যার চিৎকার চেঁচামেচিতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওকে নিয়ে গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনাদার ইফাত আর বাবা মা সাথে বাবলু চাচা গ্রামের বাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছতে বেজে যায় প্রায় রাত বারোটা গাড়ি থেকে নেমে অর্ণার দৌড় দেয় বাড়ির ভেতর পেছন পেছন বাকিরা দৌড়ে অর্ণা গিয়ে সেই ঘরে ঢুকে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ে জানালার দিকে মুখ করে পেছন পেছন গিয়ে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে অর্ণার পেছনে কি হচ্ছে বোঝবার চেষ্টা করছে হঠাৎ করে অর্ণা যেন একটা শখ খায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তারপর কট করে একটা আওয়াজ হয় ঘাড় মটকানোর আওয়াজ আওয়াজ এতই জোরে হয় যে চোখ বড় বড় হয়ে যায় সবার কিন্তু কেউ অর্ণার কাছে যাওয়ার সাহস পায় না হঠাৎ করে অবাক বিস্ময়ে সবাই খেয়াল করে অর্ণার দেহটা একই পজিশনে আছে কিন্তু ওর ঘাটটা ঘুরে যায় ওদের দিকে দেখে আঁতকে ওঠে সবাই এরপর মা তো একদম অজ্ঞানী হয়ে যায় আমাদের এই বাড়িটা কিন্তু তোর দাদার লোভ পড়লো আমাদের এই বাড়িটার উপর বাড়িটা সে নেবেই নেবে কিন্তু আমার বাপ বাড়িটা বেচতে চায় নাই তোর দাদা সচ্ছই হলো না তোর দাদার লোকেরা আমার ঘরে ঢুকে এই ঘর আমার প্রিয় ঘরে ঢুকে আমাকে চেয়ারে বাঁধে তারপর তারপর আমার ঘরটা মোটকে ঘুরে বেড়াতাম বাড়ি জুড়ে কিন্তু একটা বাড়ির জন্য একটা বাড়ির জন্য তোর দাদা আমার জীবনটা এখান থেকে চলে যাবি না এই বাড়ির তারে কাছে আর আসবি না চলে যা ফেলবো ধরে যা চলে যা 